নিউরোসার্জারি বলতে আমরা বুঝি ব্রেইন মেরুদণ্ড এবং স্নায়ুজনিত রোগের শল্য চিকিৎসা এটা আমাদের দেশে এই মুহূর্তে একটি গ্রোয়িং সাবজেক্ট আজ থেকে দশ বছর আগেও আমাদের ম্যাক্সিমাম এই রোগের যে রোগীগুলো ছিল সেগুলো আমাদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চিকিৎসার জন্য চলে যেত কিন্তু এই মুহূর্তে আসার কথা হচ্ছে যে আমরা আমাদের মেজরিটি সংখ্যক রোগীকে আমরা এখন আমাদের দেশেই পরিপূর্ণভাবে চিকিৎসা দিতে আমরা সক্ষম এবং বাংলাদেশে অনেকগুলো সেন্টার এখন দাঁড়িয়ে গেছে এই নিউরো সার্জারি এবং নিউরো সার্জারি রিলেটেড যে রোগীগুলো আছে তাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য নিউরো সার্জারিতে মূলত আমরা দু ধরনের পেশেন্ট আমরা ডিল করে থাকি একটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি আর একটা হচ্ছে আমাদের রুটিন কিছু বিষয় আমাদের ম্যাচ আমাদের বিশাল একটা বাল্ক আমাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক রুগীগুলো আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি আমাদের হেড ইঞ্জুরি থেকে যেটা সাধারণত রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হোমিসাইডাল অ্যাসল্ট তার ফল ফ্রম হাইট বা বিভিন্ন আপনার ন্যাচারাল যে ক্যালামিটিগুলো হয় তারপর আমরা এই হেড ইঞ্জুরি পেশেন্টগুলোকে আমরা পেয়ে থাকি নিউরো সার্জারিতে আমরা আমাদের রুগীদেরকে আমরা দুভাবে আমাদের কাছে এসে থাকি আমরা দুভাবে তাদেরকে পেয়ে থাকি এক ধরনের হচ্ছে ইমার্জেন্সি বা জরুরি ভিত্তিতে যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন আর আরেকটা হচ্ছে রুটিন মানে যাকে আমরা ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাকে আমরা ভালোভাবে কিছু গবেষণা করে যার আমরা পরবর্তীকালে একটু সময় নিয়ে তার আমরা চিকিৎসা করতে পারি জরুরি ভিত্তিতে আমাদের যে সমস্ত রুগীদের আমাদের অপারেশনের প্রয়োজন এই রুগীগুলো হচ্ছে মাথায় আঘাত মেরুদণ্ডে আঘাত এবং কমনলি প্রচলিত আমরা বলে থাকি স্ট্রোক যে রোগগুলোতে রক্ত ক্ষরণ হয় মেরু ব্রেইনে বা আমাদের মাথায় সেই রোগগুলোকে আমাদের জরুরি ভিত্তিতে আমাদের অপারেশনের প্রয়োজন হয় প্রথমে আমরা আসি মাথায় আঘাত নিয়ে মাথায় এবং মেরুদণ্ডে আঘাত কি কীভাবে মাথায় এবং মেরুদণ্ডে আমরা আঘাতপ্রাপ্ত হই প্রথমত হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে এখন সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হার অনেক বেড়ে গেছে আমাদের যতই আমরা ওয়েল ডেভেলপড হচ্ছি আমাদের সড়ক দুর্ঘটনার হার আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে এবং আমাদের মাথায় আঘাতজনিত রুগীও যতই সময় যাচ্ছে ততই আমাদের মাথায় আঘাতজনিত রুগীর সংখ্যাও বাড়ছে যাদের তাৎক্ষণিক এবং জরুরি ভিত্তিতে যাদের চিকিৎসা প্রয়োজন এমনকি তাদের জরুরি ভিত্তিতে অপারেশনেরও প্রয়োজন হতে পারে আর মেরুদণ্ডে আঘাত মূলত আমরা দেখে থাকি আহ উপর থেকে অনেকের অনেক বিভিন্ন কারণে উপরে কাজ করার সময় তারা নিচে পড়ে যান সড়ক দুর্ঘটনা জনিত কারণেও হয় অনেকে যেমন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার যারা যারা অনেক উঁচু বিল্ডিং এ কাজ করছেন দেখা যায় প্রায় সময় তারা আমাদের সেফটি তারা যে গার্ড সেটা নেন না যার ফলে তারা নিচে পড়ে যান এবং পড়ে যাওয়ার পর দেখা যায় তাদের চার হাত পা প্যারালাইজ হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের রুগীগুলো জরুরি ভিত্তিতে আমাদের চিকিৎসা এমনকি অপারেশনেরও প্রয়োজন হতে পারে আর তৃতীয় আমাদের ইমার্জেন্সি হচ্ছে আমরা বহুল ব্যবহৃত স্ট্রোক এই স্ট্রোকের একটি বিশেষ ধরনের স্ট্রোক হয় যেটাতে আমাদের মেরুদণ্ডে আমাদের মাথায় রক্ত ক্ষরণ হয় এই রক্ত ক্ষরণকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মেরু আমাদের মস্তিষ্কে একদম ভিতরে রক্ত ক্ষরণ হতে পারে যেটাকে আমরা বলি ইন্ট্রা সেরিব্রাল হ্যামোরেজ এবং আরেকটা হয় আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে ভিতরে বিভিন্ন রকমের জায়গা রয়েছে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গা রয়েছে যেই জায়গাগুলোতে রক্ত ক্ষরণ হয় যেটাকে আমরা বলে থাকি সাব অ্যারাকনয়েড হ্যামোরেজ এই দুটি বিষয় অত্যন্ত ইমার্জেন্সি খুব দ্রুততার সাথে আমরা যদি এগুলো চিকিৎসা করতে না পারি এই তিন সবকিছুতে আমাদের মৃত্যুর হার সর্বাধিক রুগী মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে এই তিনটি রোগের কারণে যে কোনো মুহূর্তে রুগীর মৃত্যু হতে পারে এবং এই রোগগুলোকে আমরা যেরকম সাথে সাথে চিকিৎসা করতে পারি এগুলো আমরা অপারেশনের দিকে যেতে পারি ঠিক তেমনি আমরা যদি কিছু মেজারমেন্ট আমরা যদি কিছু প্রয়োজনীয় যদি কিছু কাজ যদি আমরা আগে করে থাকি তাহলে আমরা এই রোগ গুলোকেও আমরা আগে থেকে কিছুটা হলেও হয়তো আমরা পুরোটা পারবো না আমাদের সর্বোচ্চ পুরোটাকে আমরা নির্মূল করতে পারবো না কিন্তু কিছু আমরা তাদেরকে কন্ট্রোল করতে পারবো